，给点钱吧，给点钱吧，给点钱吧。谢谢，谢谢，小伙子，你怎么给我这么多钱啊？阿姨，一切都有因果，我相信善有善报。你叫什么名字啊？我叫何明健，我就在这附近上班。常常骑在你们的肩头，忙忙碌碌多少春秋，为了儿女吃尽了苦头。想给老爸真难以为酒，想给老老板，你这个值多少钱？可惜儿在外不能陪左右。阿姨，你等一下，我问一下我们老板好不好？好的。小气爹娘，老板，你看一下这个戒指多少钱？身体健康，牵挂我心头。这个，下回见面什么时候？这个阿姨看上去挺可怜的，你看一下要不要多给她一点？我，我来这里。阿姨，这个值一万。一切都有因果，我相信善有善报。常常骑在你们的肩头。不卖呀，不卖了。我叫何明健，我就在这附近上班。为了儿女吃尽了苦头。想给老爸真难以为酒，想给老娘数一数头，可惜儿在外不能陪左右，爹娘的爱情换也换不够，小气爹娘泪儿流，身体健康牵挂我心头。不知下回见面时何总，楼下有个老人找你说找你一个月了。情换也换不够，想给老爸斟满一杯酒。阿姨，小伙子，这个是你的吧？我终于找到你了。这个对我太重要了，谢谢你啊，阿姨。小气爹娘泪儿流，身体健康牵挂我心头。欢迎，不知欢迎。一见面什么时候？爹娘的爱情换也换不够。我、哦、这是什么呢？小气这是哪里呀、啊？泪儿流，身体健康牵挂我心头。不过你很快会好起来的。不知下回见面。我不能出来了，我我没钱了。是的，阿姨，你放心，我会的。费用的问题，我担心，有我们。是，这怎么能行呢？阿姨，说，找我吧，一个月。你原本可以把它卖掉换钱。谢谢你。这个身体健康对我来说意义真的很重要。以后就是我们一起住，也会把你当亲人一样对待的。爹娘的爱情换也换不够，真的是换也换不够。换也换不够。你这是干什么呀？老板好，我秘书，你过来一下，你过来一下。哎，我秘书，我们工地上什么时候来了个女工人呢？哦，你说红姐啊，她呀是个单亲妈妈，她女儿在寄宿学校读书，她为了给她女儿挣学费，去年就来的工地。
。你别看她是个女的，她干起活来可比男人还使劲儿呢。她不识字，每个月发工资的时候都会喊我给她女儿转账。这次估计也是吧。那你去吧。红姐，找什么事啊？秘书。这不刚发工资嘛，这又得麻烦你帮我女儿转个账，麻烦你给她转了之后，给她发条信息，告诉她生活费我都给她转过去了。没问题。来，红姐，你看一下，转过去了啊。谢谢你啊，吴秘书。哎呀，没事儿。红姐，你怎么每次都给你女儿发消息，不给她打电话呀、啊？你不知道，不能给她打电话。怕影响他学习，而且每次给他打电话，我都忍不住要跟他聊很久。电话费贵着呢，所以，我懂了。呃，钱给他转过去了，我先走了啊。谢谢。这个呀是这个月的账单，您看一下。还有。怎么了，我秘书？哦，是红姐她女儿说学校搞技能培训要四千块钱。是这样，那你快去给她说一声。好。哎，等一下。怎么了，何总？你就给她说只需要两千。为什么呀，何总？那四千块钱对于她来说压力蛮大的，剩下的两千呢，我来出。明白了。那我先去了啊！哎，现在不是午饭时间吗？你怎么没有去吃饭呀、啊？哦，老板、呃，我不饿，早上刚吃过早餐，现在还饱着呢。那你中午也要休息一下呀？啊，没事儿，不累。我想多干点活，到时候工资就多发一点。我秘书帮我垫了两千块钱转给我女儿，我还想着赶紧还给她呢。相聚分离，要无声心痛。何总，这一片在这个月底能提前完工，这边呢估计要在下个月、嗯。哎，韦秘书，韦秘书，老板好。红姐，什么事这么开心？这不，前段时间你给我女儿垫了那两千块钱嘛，我凑够了。来，你数数。嗯、还有就是，麻烦你再给我女儿发条信息，告诉她。想去哪里玩就去哪里玩，不用给我省钱。哎，吴秘书，你怎么不数数呢？不用数了，我还不相信你啊！啊，不行不行，吴秘书，你还是数一下。吴秘书，你还是数一下吧。他们啊，对于这来之不易的钱，总有种莫名的较真。借一泓古老河水，就去挥茶。带着那样花。哎，红姐，这这好像还差十个。借一段往日。这怎么可能呢？我早说我刚说。把这不能说的轻轻唱。背着风吹散的人，说他爱的不深。这是干什么呀？都怪我，都怪我，都怪我最杂！我怎么这么不上进心了？我早上刚买了一份饺子，我现在就去退。等我一下。哎，等一下。怎么了，老板？不用去了，以后啊。你也不用来这里上班了啊？为什么呀？公司啊，给你涨工资了，以后你就调到公司总部做保洁就行了，比你在这里啊轻松不少
。谢谢老板，谢谢老板。不用谢，每个人成功的背后都有不为人知的心酸。你作为一个女人，不选择轻松的工作，却跑来工地拼死拼活；作为一个母亲，你为了让儿女能过上更好的生活，选择加班加点，省吃俭用。的行动让我看到了一个女人的坚强。更让我看到了一位母亲的伟大，所以啊，这些是你应得的，赶紧去总部报道吧。嗯，谢谢老板。你好，请问何总在吗？你好，何总在忙，你们这里坐会儿吧。哎，你离我远点儿，说话这么臭。就是，这何总也不知道找个好点的秘书，嘴巴这么臭，你出门都不知道刷牙的吗？我们隔这么远都闻得到。不好意思啊，对不起，对不起。哎<咳>，何总，你好，你好，我们是过来谈合作的。对了，何总，你在公司嘛，倒是挺不错的，不过这员工啊，你怎么什么人都招啊？就是啊。这多影响公司形象啊！不是我说啊，就我们公司的保洁阿姨都比他爱干净。就是。哎，我有点口渴，赶紧去给我倒杯水来。愣着干嘛？还不快去！等一下，我老婆还轮不到你们在这里指手画脚的。我老婆平时虽然穿的朴素，但是啊，她很会顾家，会帮我洗衣做饭，会帮我照顾孩子。你老婆会吗？对不起，何总，我不知道她是你老婆，刚才失礼了。老婆啊，你以后别总是想着省钱，该花的花，该用的用，我挣的钱不就是给你花的吗？哎，对了，老婆，你最近不是说嘴里总有味吗？这是我特意给你买的，这有用吗？哎呀，你拿去试一下就知道了。谢谢你啊，老公，你总是对我这么体贴。哎，老公，这么划算，我们也去买一点。好，那你给我多囤一点。好。对了，何总，这是我们公司的详细方案，你再看一下。冯总，想跟我们公司合作，不只是看产品，还要看人品。你们两个的人品实在是太差了，拿着你们的合同，给我出去。何总。你什么意思啊？想跟我们公司谈合作的人多了去了，有眼不识泰山。我们走。切，老公，对不起啊，都怪我把你的生意都给搅黄了。老婆，钱没有了可以再赚，客户没有了可以再换。如果你不开心的话。我挣再多的钱又有什么意义呢？老公，你千万别这么说。夫妻之间，你懂我的艰辛，我懂你的不易，我们相持相守，这才是真正的夫妻、啊。小妹妹，我鞋带开了，我的手不方便，你可以帮我借一下鞋带吗？可以的。记好了。好的，谢谢。小妹，加油！你辜负了十年寒窗苦读。喂，爸，我考上重点大学了。妈前段时间生病了，她刚出院，现在身体怎么样了？家里都挺好的，你别担心。你在外面怎么样啊？爸，你就放心吧。我现在在大公司上班了，学费啊马上就凑齐了。嗯，好，我先挂了啊。这姐姐，我肚子好饿啊，我已经好几天没有吃东西了。你这个面包能给我吃吗？接受所有的嘲讽来，这个给你吧，谢谢姐姐
你这卖的是什么破菜啊？里面都烂了，这还能吃吗？赶紧给我的钱！不可能啊，这是我早上刚摘的，新鲜的呀！少废话，赶紧退钱！你再不退钱，小心我对你不客气！哎，老公，你看那人穿的人模人样的，三块两块都斤斤计较，真是的，关你们什么事啊？没事，赶紧走。走走走，别多管闲事，快点，赶紧拿钱。我们都在用力的活着，酸甜苦辣里心过也脆过。也总是将脆弱，依然执着。相信花开以后。喂，王医生。你父亲的医药费再不交的话，我们可要停药了。王医生，你千万不要给我老父亲停药啊、哦！医药费的事情，我这两天一定会想办法给凑齐的。你赶紧把钱凑齐吧。哎，好的，谢谢王医生，谢谢王医生。谢谢你，的回去吧，老父亲的身体是最重要的。生活不易，请多努力，加油。令到我沉醉，路上行人匆匆过，没有人会回头看一眼。我只是个流着泪走在大街上的陌生人。如今我对你来说，也只不过是个陌生人。看见我走在雨里，你也不会再为我心疼。曾经心疼。变成陌生，我只想要和你一起飞翔。管它地久天长，只要曾经拥有，我是真的这么想。曾经心疼，为何变？成陌生，爱情就像人生，不能重来。这些道理我懂，何时真正面对？叫我如何放得下？有人偷东西，你赶紧把它拍下来，曝光它。哎，你醒了，快，先坐起。春天，谢谢你救了我。没事，你醒了就好。我有事我就先走了，你好好休息啊。哎，春天，要不留个电话？以后不用了，以后有缘再见吧
不是这种吗？天哪，他怎么是这种人？真看不出来。主管，主管，你看这都，居然还有这种事主管，你被开除了。是什么？你自己看。不是主管，你听我解释。你不用解释了，我们公司的名声不想受到你影响。出去。喂，我是今日建筑公司。你被开除了。喂，喂。我们都在用力的活着，酸甜苦辣里醒过也醉过。徐兄弟，你这是怎么了？我每天那么努力，一天打三份工，白天要上班，晚上还要熬夜加班，我就搞不懂了，他们为什么这么对我？去我办公室说。我们都在用力的活着。知道了，都是因为救我，你才被误会的。我一定会还你一个清白。罗秘书，去各大平台澄清这件事情。好的，罗秘书。谢谢你啊。你为什么要打这么多份工呢？是遇到什么困难了吗？我爸走得早，从小我妈一个人含辛茹苦把我们兄妹两个人拉扯大。眼看妹妹就要上大学了，我妈却生病了。现在全家的担子都在我一个人身上，本来想着多打两份工，好把老家的房子装修一下谢谢。可是现在工作，兄弟，你呢？救过我的命，你现在遇到困难了，说什么我也要帮你。这样吧，你来我公司上班，我给你一份不错的报酬。兄弟，如果你愿意来，妹妹的学费和阿姨的医药费全部由我来承担。真的吗？太好了，谢谢老板，谢谢老板。没事，啊，谁让你救过我的命呢？可是我没什么文化，就是一个粗人。你放心，把工作交给我们。不会可以学，能力固然重要，但是有一种东西比能力更重要，那就是人品。我相信人品永远大于能力，良心永远比黄金珍贵，你一定可以的。加油！我多么的想他，但我偏偏只得无尽叹为。那个何总，能不能预支下个月的工资啊？小黄，你来公司不到三个月，都已经预支三次工资了，是不是家里出了什么事啊？呃、没有没有，何总，我会好好工作的，您千万别开除我。哎，小妈妈真是的。为什么总是为小红要去？可不是吗？如果小红上公司的话，就是因为他妈去公司弄的。是啊，真可能、哦。妈，我上周不是刚给过你钱吗？我真的没钱了。我怎么养了你这个白眼狼？你弟弟每天过生日，他就想要个电脑，怎么啦？可年轻，也是我生日啊。女孩子家家的，过什么生日？我不管。明天见不着电脑，你就别回这个家。喂，妈，妈。小、啊、宝，你每天来的最早，走的最晚，该干的不该干的你都干了，很累。何总，我不累，我很难吃苦的。我想留在公司多做点事情，为大家需要。公司请你来，是干这些的，去我办公室。啊，我现在就去。生日快乐！生日快乐！金小红每天都开开心心的，万事如意，越来越漂亮。好吧，那就许个愿吧。这是我从小到大
，第一次过生日，那以后每年的生日，我们大家都陪你一起过。那我就许愿，公司越来越好，我们每天都能在一起。说的真好，嘴甜。谢谢何总。哦，对了，还有这个是我送给你的生日礼物，赶紧拿去试一下吧。你可不要偏心呀、啊！对呀、啊，我们也要，都有，都有。我来，我们先吃蛋糕吧。好。妈，哥，饭做好了，你们先吃，不用等我了啊。小美，什么事这么着急？吃了饭再去吧。就是啊，小美，吃了饭再去吧。我不饿，你们先吃，我先出去。哥，妈，吃饭了。这小美到底怎么回事啊？怎么这么急？这饭都做好了，都顾不上吃。哎，我那个老丈人不是老毛病又犯了吗？他呀又住院了，住院了，严不严重啊？你怎么不去看看？就是，你怎么不陪小美一起去看看？我才不去呢，妈，你们不是不知道，他们家那两个儿子就知道互相推脱，钱都不出，每次看病都让我这个当女婿的出钱。再说了，我公司马上就要发工资了，平时还有一些福利啥的要发。哎呀，不说了不说了，吃饭吃饭。那你等一下，哥，过来吃饭了。是，妈真的有钱，赶快给你老丈人送去。妈，我怎么能要你的钱呢？再说了，你把钱给他们送过去，他们也不会还你啊。傻儿子，什么还都还的，治病要紧。再说了，这是你这个当女婿应该做的。妈，我好了，等一下再记得带些日用品过去，在医院方便一点。哦，对了。把这个也带过去，赶紧去看你老丈人吧。这个我可以带过去，但这个钱就算了，每次都让我出钱，凭什么？凭什么？就凭小美当年不图你的车，不图你的房嫁给你。作为老婆，她相夫教子，任劳任怨；作为儿媳，她孝敬公婆，勤俭持家。她也是她爸妈含辛茹苦二十几年养大的孩子，被人伺候的时候在娘家，伺候人的时候在我们家。儿子啊，将心比心呐、啊！小美为我们家付出了这么多。你有什么理由不去孝敬他的父母啊？二弟，妈说的对，百善孝为先。小美离开她养她二十多年的父母，嫁到我们家来，把家里打理的井井有条，把我们妈当成自己的亲妈一样来孝顺。现在她父母生病了，你更应该去帮助他们度过难关，并不是推脱责任。小美的父母就是你的父母。父母养我们小，我们就应该养他们老。父母在，那才是家。妈，哥，我明白了，我现在就去医院看我老丈人去。哎，你等一下，我这张卡里有三万块钱，你一起带去，多带点钱，不吃亏。哥，谢谢你。儿子啊，告诉你老丈人好好养病，钱不够了，妈这还有，等过几天妈再去看看他。知道了，妈，哥。那我先过去了，你先吃饭吧。快去吧。